。王一博和肖战，你更中意谁的颜？虽然两位都是公认的顶流大帅哥，但他们的风格却各不相同。首先来看王一博，他拥有标准的窄长脸和尖下巴，整个脸部轮廓非常流畅。这种流畅的轮廓在娱乐圈众多男星中都是数一数二的。从侧面看，下颌线条非常硬朗，透露着一种冷酷少年的倔强感。虽然单看五官并不特别出彩，但放到王一博整体的脸上，有了冷白皮的衬托，就显得非常高级。高挺的山根鼻梁，加上下三白眼。不笑时散发出一种清冷的贵族气质。正面看，他的面部软组织包裹着骨骼，肉肉的鼻头，笑起来就是奶气满满的脸庞。而他的嘴唇也非常有特色，饱满的 M 唇，边界感不强的唇线以及平直的嘴角，给人一种克制感，瞬间让人联想到厌世的霸道总裁。如果说王一博的帅是先天条件的无敌，那么肖战就是女娲又在炫技了。肖战的脸型是标志的小方脸，轮廓线条清晰干净，这完美展示了他脸上的骨香。再加上极高的面部折叠度，上镜显得头小脸小，无论在哪个角度都能抗打。而且肖战五官的比例和位置都非常协调。高挺的鼻子山根，鼻背挺直，整体拥有堪称完美的比例，散发出阳刚少年的气息。但最出彩的地方要数他的瑞凤眼，媚而不惑，整体眼型偏长，眼尾微微上翘，并且自带眼睑下坠。平时没有表情的时候，他的眼睛看起来像泪眼汪汪，带有一丝无辜感。然而，一旦笑起来，眉眼弯弯以及卧蚕的加持，甜度爆表，难怪粉丝们都说哥哥笑起来让人心都化了。一位是清新治愈的邻家少年，一位是厌世冷酷的翩翩公子，看似风格相冲突的两种造型，却充满了 CP 感。你更中意谁的颜呢？或许这取决于个人口味，但不可否认的是。王一博和肖战都是娱乐圈的颜值担当，各自散发着独特的魅力，让人难以抉择。杨子成欢季将上新播出，看到播放平台，网友收视率稳了。成欢季能否在央视播出，成为影视圈的最大悬念。这部剧集从官宣开始就备受关注，剧集已经完成拍摄杀青。目前正在后期制作中。然而，就在大家期待着这部剧集的上线的时候，一个消息让人们惊讶不已，那就是央视电视剧官微发布了一则看图猜剧名的互动游戏。游戏中的海报图片展示了一个插着花的花瓶，瓶中有两人，被认为是成欢季的概念海报。这一动态让人们猜测，《成欢季》这部剧集很有可能在央视上新播出。这一消息一经传出，立刻引发了网友和粉丝们的热议。有的人表示激动和支持，认为央视的剧集都是精品，期待《成欢季》的上线；有的人表示担忧和怀疑，认为央视的审核要求太严苛。担心成欢季的剧情会被删减或修改，有的人表示好奇和期待，认为央视的平台和资源将为成欢季带来更多的曝光和关注，也将提升剧集的品质和水准。那么，成欢季究竟会不会在央视播出呢？这成为了影视圈的最大悬念。成欢季的剧情是这样的。杨子饰演的女主角程欢，徐凯饰演的男主角姚志明。这是一部典型的都市情感剧，以现代都市为背景，以爱情为主线，以职场为辅线，展现了当代年轻人的生活和情感。这类剧集在观众中有着广泛的受众群体。
，尤其是女性观众，喜欢看这种甜蜜温馨的爱情故事。而且，这部剧集还有一个特点，那就是它的故事关注时代女性的成长与价值，具有励志主题。程欢这个角色不仅有着美貌和才华。还有着坚强和独立的性格，他在面对各种困难和挑战时，都能够勇敢地追求自己的梦想和幸福。他是一个值得女性观众学习和欣赏的角色。杨紫和徐凯作为《成欢记》的主演，也是这部剧集的一大亮点。杨紫是一名实力派的女演员，从小就开始演戏。拥有丰富的表演经验和广泛的人气，他的代表作有《长相思》《欢乐颂》《亲爱的》《热爱的》等。他在这些剧集中都展现了不同的角色和风格，获得了观众的认可和喜爱。徐凯代表作有《招摇乐游园》《从前有座灵剑山》等。他在这些剧集中都展现了不同的魅力和气场，获得了观众的关注和喜爱。除了杨紫和徐凯，这部剧集的配角团也很强大，包括老戏骨和演技派，如牛俊峰、何赛飞、吴彦姝等，他们都是影视圈的资深演员。他们在这部剧集中都有着重要的角色和戏份，他们的表演也给这部剧集增添了不少的亮点和色彩。他们和杨紫、徐凯的合作也很和谐和有趣。他们在《成欢记》中也有望再次获得高评价。《成欢记》的央视和机会是这部剧集的最大的悬念和看点，也是影响这部剧集的最重要的因素。央视作为全国最权威的电视台，对影视剧作品的审核要求非常严苛，只有符合央视的标准和风格的作品，才有可能在央视播出。央视的平台和资源也是非常强大和稀缺的，只有在央视播出的作品，才能够获得全国最广泛的观众群体，也能够获得最高的收视率和口碑。因此，对于任何一部影视剧作品来说，能够在央视播出，都是一种极大的荣誉和机会，也是一种极大的挑战和压力。《成欢记》是一部备受期待的都市情感剧，它有着优秀的剧情和主角，有着优秀的央视平台和机会，有着优秀的观众和影响。期待《成欢记》早日与大家见面。杨紫的新剧《成欢记》即将在央视播出，这一消息无疑引发了广泛的关注和热议。这部剧自官宣以来就备受瞩目。不仅因为杨紫的参演，还因为她的剧情和制作备受期待。然而，能否成功登上央视，成为了一个重要的悬念。首先，央视电视剧一直以来都备受观众的尊重和认可，其制作水平和内容审查都极为严格。因此，对于《成欢记》能否在央视播出，许多人都感到充满期待。认为这将为剧集带来更广泛的观众群体，提高其知名度和口碑。央视的播出平台有着广泛的传媒资源和广告推广，这将有助于提升剧集的曝光度，使更多人了解这部作品。然而，这一消息也引发了一些担忧和质疑。一些人担心央视的审核要求。会导致剧集的剧情被删减或修改，从而影响原著的呈现。毕竟，央视一直以来对内容的审查要求较高，会根据自身的价值观和政策进行一定的干预。这引发了一些观众的担心，担心剧集的原汁原味可能会受到损害。尽管如此，也有观众表示好奇和期待。他们认为，央视的资源和平台可能会为《成欢记》带来更多的关注和曝光，提升其在影视圈的地位。同时，央视的制作水平也备受认可，这可能有助于提高剧集的品质和水准。因此，
一些人希望央视的播出能够让《成欢记》更好的展现出其精彩之处。总的来说，杨紫主演的《成欢记》能否在央视播出，成为了影视圈的一个重要话题。无论是支持者还是担忧者，都在关注这一剧集的命运，希望这部作品能够在央视播出后。取得更大的成功，让观众能够欣赏到一部优质的影视作品。